புதிய கொண்டையர்களுக்கு வணக்கம் உங்களுடைய இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆரோக்கியம் சார்ந்த நிறைய சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் நேர்களாகிய நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற இந்த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் நேர்களை இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் கால்ல உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அபிநயா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வாங்க டாக்டர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பெண்களுக்கு உபயோகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் நம்ம பேச போறோம் பொதுவாக அந்த கர்ப்பையில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாலே ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் பல்கி யூட்ரஸ் குழந்தையின்மைக்கான காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ப்பையில் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்துக்கும் முதன்மையான காரணம் என்ன கர்ப்பையில் ஏன் பிரச்சனை வருது ஸோ யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஸோ அதுக்கு முத வந்து நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் காமிக்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரீயட்ஸ் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும் என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் பார்த்தோன்னா இப்போ பல்கி யூட்ரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அடினோமயோசிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இண்டோமெட்டியத்தில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்குது பிசிஓடி இல்லை பிசிஓஎஸ் இல்லை ஃபைப்ராய்டு இருக்குது சிஸ்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமன் சிம்டம்ஸ் வந்து எதில் நம்மளுக்கு காமிக்கும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீயட்ஸில் தான் வந்து காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஒன்று ப்ரீயட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வரும் இல்லை வந்து ப்ரீயட்ஸ் வரவே வராது இல்லை ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸாக இருக்கும் இல்லை ஸ்கேன்டி ஃப்ளோவாக இருக்கும் இல்லை வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பாட்டிங்ஸ் இருக்கும் இல்லை வந்து ப்ரீயட்ஸில் வந்து எனக்கு கட்டி கட்டியாக போகிறது அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை வந்து டிஸ்மெனோரியா நம்மளுக்கு ப்ரீயட்ஸ் அப்போ பெயின் இருக்கிறது இல்லை வந்து ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்தந்த நோய்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட உடல் தன்மை கேட்குற மாதிரி அவங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் எல்லாருக்கும் இந்த ஒரே இந்த எல்லா சிம்டம்ஸும் இருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது ஏதோ ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பாடிக்கும் வந்து அவங்களோட உடல் தன்மை கேட்ட மாதிரி அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் பட் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு யூட்ரஸில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ அடிப்படை நம்மளுக்கு சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேஜராக நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது வந்து இர்ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸ் யார் கேட்டாலும் வந்து எனக்கு இர்ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு பீசி ஓடி இருக்குமா நீர் கட்டி இருக்குமா ஸோ இதுதான் வந்து காமனாக வந்து அவங்க கேட்குற கேள்வி ஸோ அதே போல் எல்லாருக்குமே இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் தான் ஒரு காமன் ப்ராப்ளமாகவே வந்து இருக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அவங்களுக்கு மேஜராக பார்த்தோம் அப்படின்னா இர்ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸ் தான் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போது முன்னாடினா பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இர்ரெகுலர் பீயட்ஸோ பிசி ஓடியோ வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது பட் இப்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இந்த இர்ரெகுலர் பீயட்ஸ் அதே போல் பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறையாவே பார்க்க முடியுது இப்போ பேஷண்ட் வந்து அதர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்காக நம்மகிட்ட வராங்க ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி வீசிங் கோல்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு வராங்க அப்படிங்கும் போது அவங்களோட இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என் ப்ரீயட்ஸ் ஒழுங்காக வருதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை எனக்கு இர்ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸ் இது ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட் வைக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இர்ரெகுலர் ப்ரீயட்ஸே வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் அம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க கவிதாமா புதுக்கோட்டை இருந்து அழைக்கிறேமா சரிமா யாருக்காக கேக்குறீங்க எனக்காக தான்மா கேக்கணும் உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசலாம் டாக்டர் கிட்ட வயது 48 மா வணக்கம்மா அம்மா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களாமா நல்லா இருக்கேமா சொல்லுங்கம்மா ஆ பீரியட் பெயின் இருக்குமா 18 ವರ್ಷமா இருக்கு ஓகே ஆ இப்ப இது பண்றதுல இருந்து குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணல வந்து இந்த செத்த காத்து உள்ள போயிச்சா பரவாயில்ல வலி வந்து ஒரு ஆனா பிரியா வருது மந்த்லி மந்த்லி கரெக்டா வருது 
தேவாரதிமா மந்த்லி மந்த்லி வந்துருது டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் இருந்துருது இருக்கு சரிம்மா ஓகே நம்மளோட தமிழ் மருத்துவத்தில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது சூதக வாய்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம யூட்ரஸில் வந்து காற்று சேர ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த வாயு சேர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு அந்த பல்கி யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கேன்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படிங்கும் போது ஃபைப்ராய்டு இருக்குது பிசிஓடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க மோஸ்ட்லி ஃபைப்ராய்டு இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து யூட்ரஸில் கட்டி இருக்குது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு பல்கி யூட்ரஸ் வந்து ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது சில பேருக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ஃப்ளோ ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது பிசிஓடி இருக்குது இல்லை ஃபைப்ராய்ட் சிஸ்ட் ஏதாச்சும் இருக்குது இல்லை அடிவினோமைசிஸ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி கம்பல்சரி நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து ஸோ அதோடய லெவல் எவ்வளோ இருக்குது கம்மியாக இருக்கா இல்லை அதிகமாகிருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நீங்கள் நேராக ஆர்ஜியரபிள் மருத்துவமனைக்கு கூட வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படிங்கும் போது எல்லாமே மூலிகை மருந்துகள் தான் இப்போது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது முதல் வந்து நாடி பரிசோதனை பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு சூதக வாய்வு இருக்கா இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாடி பரிசோதனை பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மூலிகை மருந்துகள் இத்தனை மந்த் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டு இருந்தாலும் சரி சிஸ்ட் இருந்தாலும் சரி அதை கரைக்கிற மாதிரியான மருந்துகள் கொடுப்போம் ஸோ அதை எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபைப்ராய்டு எல்லாமே கரைஞ்சி பிஹெச் வழியாகவே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நேர ஆர்ஜியா ரெபிள் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாமா வரும்போது உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் கட்டாயம் எடுத்துகிட்டு வாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் யார் பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேர் வந்து சத்யாங்க மேம் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேங்க மேம் 43 சரிமா பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம்மா 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 சார் வணக்கம்மா வந்து எனக்கு வந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா எனக்கு வந்து ஏற்கனவே நரம்பு பிரச்சனை இருக்குங்க மேம் 22 அதிகல வந்து அதுதான் ப்ராப்ளம் தெரிய ஆரம்பிச்சது மேம் மல்டிபிள் சேஸ்ல ஒரு சிக்னஸ் ஓகே அது வந்து அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அது வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டைம்ல தான் டேப்லெட்டே அது தெரிஞ்சு பிரச்சனையே தெரிஞ்சு டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சு சீராய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த மாதிரி டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சோங்க அது கண்டினியூஸாக பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் இப்போ வந்து போனமா போன வருஷம் ரீசன் என்னன்னா திடீர்னு இடுப்பு பகுதியிலேருந்து கால் வரைக்கும் இது வேலை செய்ய போயிடுச்சுங்க மேம் ஓகே சடனா அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து பெங்களூர்ல போய் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தேங்க மேம் பார்த்துட்டு சுந்தர்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுங்க மேம் ஓகே ஆகுங்க அவங்க வந்து பிசியோதெரப்பி பண்ணி அங்க வந்து பிளாஸ்மா தெரப்பி எல்லாம் பண்ணி அனுப்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க இன்னும் நடக்க முடியுங்க மேம் நான் எழுந்துச்சு நிக்கிறேன் இன்னும் நடக்க முடியல ஆனா வந்து டிசம்பர் இந்த டிசம்பர்ல வந்து பீரியட்ஸ் அதிகமா போக ஆரம்பிச்சுங்க மேம் அதுதான் மேம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்காக தான் கேட்கலாம் கால் பண்ணுங்க மேம் உங்களுக்கு சரிம்மா பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலர் ரெகுலரா இருக்கா ரெகுலரா ஆ ரெகுலரா இந்த நான் இது ரெகுலரா போயிட்டு இருந்தேன்னா பாப்பா ரெண்டு பேருமே சிசரிங் ரெண்டு பெண் குழந்தை எனக்கு ஓகே சிசரிங் மேம் இப்போ வந்து தைராய்டு வர ரெண்டு 2 இயர்ஸ் தைராய்டு இருக்குதுங்க மேம் அதுக்கு வந்து 75 mg மேம் இது மைக்ரோகிராம் மாத்திரை போட்டு எடுத்துட்டு இருக்கேன் மேம் இப்போ ஓகேம்மா சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணனா டிசம்பர் வந்து ஒரு 17 நாள் மென்சஸ் இருந்துதுங்க மேம் பில்டிங் நான் ஸ்டாப்பா போயிட்டு இருந்தேங்க கண்டினியூஸா எனக்கு தூக்கி உட்கார வச்சு தான் டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போகணும்னு நான் அவரால் எங்கள் வீட்டில் அவர் கூட்டு போக முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு மேம் அதனால மறுபடி பதினாலு நாள் கழிச்சு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மேம் மறுபடியும் ஜனவரியில் வந்து மறுபடியும் பதினஞ்சு நாள் போச்சுங்க மேம் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு எட்டு நாளாக போகிற கடந்து ஆனால் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குங்க மேம் அந்த என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கலாம் தான் கால் பண்ணு உங்களுக்கு சரிம்மா ஓகே நீங்கள் வந்து நவ் கம்ப்ரெஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு கிளாட் மாதிரி இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நரம்பில் போய் நம்மளுக்கு கிளாட் மாதிரி த்ராம்போசிஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு கிளாட் மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு பிளட் சப்ளை வந்து நம்மளுக்கு ஒழுங்காக போகல அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கால் செயலிழந்து போகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் ஆகி சில பேருக்கு வந்து பெர்மனண்ட்டா
பீரியட்ஸ் வந்து ஒன்று வரவே வராமல் இருக்கும் இல்லை சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாமே வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ரெபிள் மருத்துவமனை பிரா பெங்களூரில் கூட நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் ரெபிள் மருத்துவமனை இருக்குது நேராக நீங்கள் அங்கே போய் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேருமா எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகே <laughs> <laughs> ஒரே ஒரு நாள் தான் ஒழுங்கா போல பீரியட்ஸ் வந்து ஒழுங்கா போல அப்படிங்கும் போது எல்லாருக்குமே இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதம் ஒழுங்காக போல ஸ்கேன்டி ஃப்ளோவாக இருக்குது ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லை வெறும் ட்ராப்பிங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அடுத்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த கம்மியாக போகிற டைம் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது டிஸ்மெனோரியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பெயின் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் நார்மலாகவே இப்போ லேடிஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஏஜ் தாண்டும் போது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தாண்டுது அப்படின்னாலே வந்து அந்த பீரியட்ஸோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே முன்னாடியே காமிக்க ஆரம்பிச்சிடுது கால் வலிக்கிறது ஸோ அதே போல் இடுப்பு வலிக்கிறது சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நாசியாக நம்மளுக்கு வாமிட் வர மாதிரியே ஒரு சென்சேஷன் இருக்குது இல்லை வந்து செஸ்ட்டு பெயின் இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீ சிம்டம்ஸ் முன்னாடி ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பேருக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் நம்மளுக்கு ஸ்கேன்டி ஃப்ளோவாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி ஃப்ளோவாக வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு வாட்டி ஸ்கே ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு சிஸ்ட் இருக்கா இல்லை ஃபைப்ராய்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ பல்கி யூட்ரஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து வரலாம் ஸோ ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் வீட்டில் நாட்டு மருந்து கடையில் என்ன பண்ணுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர்ச்சி காயும் கிடைக்கும் ஸோ கலர்ச்சி காய் சூரணமாகவே கிடைக்கும் இல்லை வந்து கலர்ச்சி காய் கிடச்சிச்சினாலும் ஸோ அதை காயை வச்சு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லியுமே வெந்நீரில் கலந்து காலையில் காலையில் சாப்பிட்ட பிறகு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு பல்கி யூட்ரஸ் இருக்குது இல்லை ஸ்கேன்டி ஃப்ளோவாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ அதை சீக்கிரமாகவே சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து நம்ம யூட்ரஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா யூட்ரஸில் மெயினாக வந்து பிசிஓடி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த ஸ்கேன்டி ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னீங்க நெக்ஸ்ட் பீரியட்ஸில் வந்து அது ஹெவி ஃப்ளோவாக இருக்கும் இல்லை ஹெவி ஃப்ளோவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொலாங்டாக ஹெவி ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து இது ஒரு நார்மல் ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தானா இல்லை வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு என்னால் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போது நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு யூட்ரஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே வந்து ஹார்மோன் ரிலேட்டடாக தான் வந்து அது சேஞ்சஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து யூட்ரஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கே வந்து பெருசாக வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ அதில் ஏதாச்சும் பாதிப்புகள் இருக்குது நம்ம ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் மெயினாக தைராய்டு உள்ளவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து ஹெவியாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா தைராய்டு கிளான் தான் நம்மளோட ஹார்மோன் செக்ரேட் பண்ணுறதே ஸோ அதில் ஏதாச்சும் அல்டர் இருக்குது நம்மளுக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் இல்லை ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பேருக்கு நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது வேறு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்காக நம்ம ரொம்ப நாள் ப்ரொலாங்டாக நம்மளுக்கு மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறோம் 
ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த மாதிரி நிறைய எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது வேறு ப்ராப்ளம்க்காக அது ஸ்கின் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் வீசிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்க்காக நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போதும் கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து நம்மளோட யூட்ரஸை வந்து யூட்ரஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனாலேயும் வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இல்லை வந்து ஹெவியான ஃப்ளோவும் வந்து உங்களுக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசுவோம் காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் தயார் நிலை பேசுறேன் ஓகேமா யாருக்கா கேக்குறீங்க எனக்கா கேக்குறேன் உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசலாம் டாக்டர் கிட்ட வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க வயசு 24 ஆகுது ஓகே எனக்கு முடி கொட்டுது ஓகே எனக்கா கேக்குறேன் ஓகேமா ஹேர் ஃபால் எவ்வளவு நாளா இருக்கு ஹேர் ஃபால் ஒன்னுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப வேர்க்கிற மாதிரியான உடல் தன்மை இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா வேர்த்து வேர்த்து அவங்களுக்கு தலையிலே வந்து இந்த ஸ்கேல்ப்லேயே வந்து செடிமெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி செடிமெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கும் போது ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃபாக ஒரு ஸ்கேல்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இல்லை ஒழுங்காக தலையை பராமரிக்கல நம்ம அடிக்கடி வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கல தலைக்கு குளிக்கல சில பேர்னா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சளி பிடிக்குது இல்லை வந்து தலை குளிச்சாலே எனக்கு வந்து தலைவலி வர ஆரம்பிக்குது இல்லை சைனசைட்டிஸ் இருக்குல்ல மைக்ரைன் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலை குளிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பார்த்தீங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வந்து குளிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுவும் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க மாட்டாங்க ஸோ எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கல அப்படிங்கும் போது உங்கள் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ட்ரை ஆச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக டேண்ட்ரஃப் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஃபால் இருக்குது அப்படிங்கும் போது வேறு வேறு ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறது சீரம் மாற்றி பார்க்குறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டிஷ்னர் மாற்றி பார்க்குறது ஆயில் மாற்றி பார்க்குறது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பண்ணி பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அதனாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் வரலாம் ஏற்கனவே லைட்டாக டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் வந்து அடிக்கடி மாற்றுறோம் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து மாற்றி மாற்றி பார்க்குறோம் அப்படிங்கும் போது ஸோ அது இரிட்டேட் ஆகியும் நம்மளுக்கு வந்து டேண்ட்ரஃப் வந்து அதிகமாகலாம் இன்னொன்று என்னென்னா ஹேர் டை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹேர் டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஸோ அதுவும் வந்து ஹெமிக் கெமிக்கல் தான் ஸோ அதனாலேயும் வந்து நம்மளுக்கு டேண்ட்ரஃப் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்க ஆரம்பிக்கும் மோஸ்ட்லி டேண்ட்ரஃப்க்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்கேல்ப் வந்து ட்ரை ஆகுது அழுக்கு செய்கிறது அப்படிங்கும் போது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டேண்ட்ரஃப் தொல்லை வந்து அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொடுதலை இலைன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நார்மலாகவே வந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு சின்ன செடியாக வந்து வீட்டு பக்கங்களில் தோட்டம் பக்கங்களில் தான் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது பொடுதலைன்னு சொல்லிட்டு செடி கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படிங்கும் போது நாட்டு மருந்து கடையில் கூட வந்து பொடுதலை இலை கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க ஸோ காய்ச்சி வடிகட்டி நீங்கள் வந்து அதை நல்லா வந்து தலையில் ஸ்கேல்ப்பில் நல்லா வந்து தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் குளிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து நல்லாவே படிப்படியாக கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஹேர் ஆயில் அதே போல் ஷாம்பூஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுப்போம் ஹெர்பல் தான் ஸோ அது எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் நேராக வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் Thanks for calling. Man, next caller, I'm going to talk to you. Welcome, Dr. Ron Call. Welcome, madam. Welcome, sir. Your name is Vasanda Kumar. I'm talking to you. Okay, sir. Who are you talking to? I'm talking to you, madam. Tell you about your name, doctor. I'm talking to you. Sir, welcome. I'm talking to you, madam. I'm talking to you. How long is it, sir? அது வந்து நாங்க வந்து இப்ப ஒரு மூணு நாலு மாசமா தான் மேடம் பாக்குறோம் அதை பத்தி எல்லாம் பாக்கலாம் இப்பதான் நமக்கு பாக்குற மாதிரி தெரியுது சரி ஓகே ரொம்ப நேரம் நிப்பீங்களா நிக்கிற மாதிரியான வேலை பாக்குறீங்களா ஆமாங்க மேடம் ஆமாங்க மேடம் சரி ஓகே இது வந்து ஓகே வெரிகோஸ் வேணும்னு சொல்லுவோம் 
நம்மளுக்கு அதாவது காலுக்கு நம்மளுக்கு கால் பகுதியில் பின் பகுதியில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு அந்த நரம்புகள் வந்து நல்லா புடைச்சிட்டு நல்லா பெருசாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து வெரிகோஸ் வெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது யார் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப நேரம் நிற்கிற மாதிரியான வேலைகள் பார்க்குறாங்க ரொம்ப நேரம் நிற்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் டீச்சர்ஸோ இல்லை வந்து சில பேர் மளிகை கடையில் வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வரலாம் இல்லை வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் நிற்கிற மாதிரியான வேலைகள் பார்க்குறவங்களுக்கு இது கம்பல்சரி வர ஆரம்பிக்கும் இல்லை லேடிஸ்க்கே பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப நேரம் வந்து கிச்சனில் நின்று வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் வர வரதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம நடந்தால் கூட இந்த பிரச்சனை வராது ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உட்காரும் போதும் உட்காரும் போது நம்ம காலை வந்து நீட்டி உட்காரணும் ஸோ அதே போல் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறத வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கணும் நடுவில் நடுவில் ஒரு டென் டென் செகண்ட் ஆச்சும் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும் போது தான் இது வந்து பெருசாகாமல் தடுக்க முடியும் ஸோ அதே போல் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது இது ஆரம்பத்தில் வந்து சின்ன சின்னதாக தான் வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப நேரம் நிற்கிறோம் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகணும் பெருசு பெருசாக நம்மளுக்கு புழு சுருண்டிருக்க மாதிரி நம்ம நம்மளோட வெயின்ஸ் பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி சுருள் ஆரம்பிச்சிடும் நல்லாவே பல்ஜ் ஆகிட்டே வரும் இது அதையும் தாண்டி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல நம்ம அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நின்றுட்டே இருக்கோம் ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஸோ இந்த வெயின் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது வேடிக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வெரிகோஸ் அல்சர்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வெயின் ரொம்ப பல்ஜ் ஆகிட்டு ஒரு புழு மாதிரி நல்ல பாம்பு மாதிரி சுருண்டுட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து நல்லா வந்து வீங்கி பல்ஜ் ஆகி வெடிக்கவும் செய்யும் ஸோ அதுதான் வெரிகோஸ் அல்சர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது டயபெட்டிஸும் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த அல்சர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து சரியாகாது ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறோம் அப்படிங்கும் போது கொஞ்ச நேரம் வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெருஞ்சில் சொல்லிவிட்டு மூலிகை கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் சிறுப்பிகளையும் சொல்லிட்டு மூலிகை கிடைக்கும் ஸோ இதை ரெண்டையும் வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூனை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனை எடுத்துகிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி டெய்லி வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க ஸோ அது கூட நிறையா ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கணும் நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது தான் ஸோ அது வந்து சீக்கிரமாக வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் காலர் லைன்ல இருக்காங்க யாருன்னு பாத்துக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கறீங்க நான் தெரலாம்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிமா யார்காக கேக்குறீங்க என்னக்காக தான் நேரா கேக்குறேன் உங்க வயது சொல்லிட்டு பேசுங்கமா டாக்டர் கிட்ட நான் வயது 50 வயசு மேடம் ஓகேமா என்ன ப்ராப்ளமா மேடம் எனக்கு உடம்பெல்லாம் அரைக்குது மேடம் திருவண்ணாமல <laughs> நார்மலா உங்களுக்கு இப்போ படைகள் மாதிரி இருக்குமா படைகள் மாதிரி இல்ல தடுப்ப வீங்குது ஊரு அப்படியே வீங்கி வீங்கி உடம்பு எரியுது மாரிக்கு அப்படியே வெயி வீங்குது ரொம்ப ஊருது உடம்பெல்லாம் ஊருது மண்டையெல்லாம் ஊருது ஓகே உடம்பெல்லாம் ஊரு தடுப்பு 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 ஆயிடு அப்படி நம்ம அப்படியே சவுண்ட் மேல் புளி 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 சவுண்ட் இருக்கு பயங்கரமா ஊருது மேடம் எனக்கு அதனால ரத்த டெஸ்ட் பண்ணா ரத்தத்துல அலர்ஜி காரணம் இருக்குறாங்க சொன்னாங்க மேடம் சரிமா ஓகேமா எவ்வளோ நாளாக இந்த மாதிரி இருக்குமா இது நாலு வருஷமா இருக்கு மேடம் என்னால் ஒன்றும் முடியாது நானும் எவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிட்டேன் நாட்டு வயது கள்ளக்குறிச்சி கூட மாத்திரை சாப்பிட்ட மாதிரி மேடம் நானும் ஒன்றும் அந்த இதெல்லாம் ரிப்போர்ட் எல்லாம் இருக்கு மேடம் நான் எடுத்துன்னு வரேன் மேம் சரிமா கண்டிப்பாம்மா திருவண்ணாமலையில் நம்மளோட ஆர்ஜிஆர் எப்பிள் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நெட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுட்டு அட்ரஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் நேராக போய் பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா பரிசோதனை பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்துகள் எழுதி கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணும் போது சீக்கிரமாகவே உங்கள் ப்ராப்ளம் நிரந்தரமாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நேராக போய் திருவண்ணா பிரான்ச்சில் போய் பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம்மா நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம்
The line is not clear. Okay, thanks for calling. Next caller, Yana Pakla. Vanakam, doctor on call. Okay, okay, doctor. Garba pay sarn the prachani kalapati pay si trunno. Ipa garba pay lo or prachani erka. Abdi na ipa nama scan erdto terinci krom. Ado vande rombo problem vande rombo adi kama erka. Abdi na nama yatna cycle verka nama wait panni pakla. Okay, ipo vande normala illa problem ke nama uterus lo or problem erka abdi na le. Na sonda mari or irregular periods na ado da symptoms a erka aramikyo. Sala perka pating na ipo travel panranga. So, if you change your food, you can change your food, you can change your food, you can change your cycle. So, I told you that I was very heavy in the month, or if you have a fever, 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 or if you have a skin problem, so that's why you have a fever. So, if you look at the name of the fever, it's called steroids, antibiotics, or hormone related. Tablet saya dikurung, abang ingat muda, kandi pa anda cycle la, nama loda period cycle la, orang change aja reka ramai kem, so illa, anda thyroid problem reka abang ingat muda, so ada anda nama check pan la abang ingat muda, nama period la, anda orang ini reka, nama kandi pa anda problem reka ramai kem, so adi pola, selaper pating na, orang kat tuh kau reka ada, rumba stressful la repang. Tension awe iri pangga, so anda mari iri kau modum, correcta wandi iri kau, ngelak preach patingna every month correcta wandi iri kau, so anda time matu wala disturbance iri kau, kongja tali baru, so in illa over bleeding ahom, so anda mari iri karam kau, so ade ade problem mande, ade tam mantu ngelak kau continue agde abdeng kau modu, kandi pa wandi ninga doctor tapai parisona panikira kau rumah mukia mana wisya. Tuan tu pay selam doctor, caller line lerkang kau, wanakam doctor on call. வணக்கம்மாக Indonesia Thanks for calling. My next caller is Anupakla. Welcome, Dr. On Call. Welcome, your name is Anupakla. Hello. Welcome, sir. Your name is Anupakla. My name is Anupakla. My name is Anupakla. Your name is Anupakla, Dr. Kitta. My name is Anupakla. Over masa mah sari wala motion sari ya baru matang, kalai le baru matang tu. Motion problem mati ke? Kebelu nala erka iya, nama di. Pan over masa mah dah mati ke? Ciri, orang kebaya deh. Ini mereka kalai le entah nak kereta berdu, sanya lam berdu. Okay. Karena ini pan tu over masa mah yang nak kunci sari wala motion boleh matang tu. Ciri. Abai cewali kira meri erke, anak puna kunci mah boh, alkapra. Vocês So, on the time pathing na, constipation or a common symptoms a arukkoum, illa skin problem or a common symptoms a vandhu irukkha aramikkoum. So, adhik vandhu nama adhu naraiya palangal eduthukkoum, palangal eduthukkoum, adhe pol fiber content food vandhu naraiya eduthukkoum, kira kaigarikal nala vandhu naraiya seethukkoum. So, adhe pol fluids vandhu naraiya eduthukkoum, tanni, 
இல்லை வந்து நம்ம ஜூஸாக கூட வந்து நிறையா எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் நாட்டு மருந்து கடையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுக்காயின்னு சொல்லிட்டு மூலிகை கிடைக்கும் ஸோ அது கிடச்சிச்சின்னா நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை பவுடராக கிடச்சிச்சுன்னா கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சுத்தமான பவுடர் கிடச்சிச்சுன்னா கடுக்காய் பவுடர் கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து தண்ணியில் கலந்து வெந்நீரில் கலந்து நைட் நைட்டு சாப்பிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வரும்போது காலையில் மோஷன் நல்லாவே வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே போல் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் ஃபுட் இந்த இந்த டைமில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது கான்சிபேஷன் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் காமனாக இருக்க செய்யும் ஸோ அதனால் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள ஃபுட்டு கீரை இதெல்லாம் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கும் போது நம்மளுக்கு மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து போக ஆரம்பிக்கும் நன்றிங்க நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து அழைக்கிறீங்க ஓகேம்மா பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட வணக்கம்மா ஆ சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்கம்மா எங்க வீட்டுக்காரருக்கு முடி கொட்டுது முடி ஒயிட்டா இருக்கு அவருக்கு ஓகேம்மா எவ்வளவு நாளா இருக்கு அவருக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கு முடி கொட்டுது முடி எல்லாம் ஒயிட்டா இருக்கு ஓகே அவங்க வயசு என்னம்மா அவர் 34 ஓகேம்மா சரி ஸோ நார்மலாக வந்து ஹேர் ஃபால் நிறைய இருக்குது அப்படிங்கிற போது நிறைய ரீசன் இருக்குது ஹேர் ஃபாலுக்கு வந்து நிறைய ரீசன் இருக்குது நம்ம ஒழுங்காக வந்து தலையை பராமரிக்கல நம்ம என்ன தேய்ச்சி குளிக்கல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலையும் நம்மளுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கும் ஸோ அதே போல் மெயின் என்னென்னா உள்ளக்க இன்டேக் ஒழுங்காக இல்லை நம்மளுக்கு அயன் கண்டென்ட் ஃபுட்டு வந்து நிறைய எடுத்துக்கல அப்படிங்கும் போதும் கண்டிப்பாக வந்து ஹேர் ஃபால் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஹச்பி கம்மியாச்சு அப்படின்னாலும் ஹேர் ஃபால் இருக்கும் ஸோ அதே போல் ஜெனிட்டிக்காக இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படிங்கும் போது ஜெனிட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ அதை தொடர்ந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுவும் பார்த்துக்கணும் ஸோ நிறைய அயன் கண்டென்ட் உள்ள ஃபுட்டு வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் ஒயிட் ஹேர் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து அவரி அதே போல் கரும்புள்ளா கருநெல்லின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே போல் ஹென்னா மருதாணி இலைகள் எடுத்துக்கலாம் அதே போல் கருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கலாம் அதே போல் நம்ம வந்து துளசி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா எடுத்துட்டு ஸோ அதை வந்து நம்ம அந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி நம்ம வடிகட்டி தலையில் அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது அந்த கிரே ஹேர் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாகவே சரியாக ஆரம்பிச்சோம் அதே போல் முடிக்கட்டுதல் இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது அதுவும் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சோம் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எந்த ஒரு சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் எனக்கு எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுங்க மேம் மேரேஜுக்கு முன்னாடி வந்து பீரியட் டைம் சரியா போகல ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் செக் பண்ணதுக்கு நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க மேரேஜுக்கு மேரேஜுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நார்மலா பீரியட் டைம் வந்துச்சு இப்போ ஒரு குழந்தை டெலிவரி ஆச்சு இப்ப டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை அபாசன் ஆச்சு அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு என்ன சரியா பீரியட் வர மாட்டேங்குது மேம் மந்த்லி மந்த்லி ஓகேமா சரி திரும்பி செக் பண்ணி பாத்தீங்களா ஸ்கேன் ஏதாவது எடுத்து பாத்தீங்களா இல்ல அப்படியே போய் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம் அது ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க மேம் சத்து குறைவு அதான் சொன்னாங்க வேற எதுவும் சொல்லுங்க ஹச்பி செக் பண்ணி பாத்தீங்களாமா ரத்த சத்து ரத்த அயன் சத்து பாத்தீங்களா ஆ இல்ல கம்மியா தான் மேம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க வேற எதுவும் ரீசன் இல்ல சரிமா ஓகேமா ஸோ அந்த மாதிரி ஹச்பி கம்மியாச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு திடீர்னு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது ப்ரீயட்ஸ் வந்து இரெகுலராக இருக்கும் இல்லை ஸ்கேன்டி ஃப்ளோ சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ட்ராப்பிங்ஸ் மட்டும் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அயன் கண்டென்ட் ஃபுட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணுமா அப்போ தான் வந்து ஹச்பி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தடுத்துக்க முடியும் ஸோ வீட்டில் என்ன பண்ணலான்னா நிறைய பேர் சம்பளம் அத்தி பழம் மாதுளம் பழம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கலாம் அதே போல் முருங்கைக்கீரை அரைக்கீரை அதெல்லாம் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கும் போது நம்மளுக்கு நார்மலாகவே அயன் கண்டென்ட் வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஹச்பி நார்மல் ஆச்சு அப்படின்னாலே இந்த இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல் நீங்கள் நேர ஆர்ஜிஆர் ஹெம்பிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேரு எந்த ஊர
ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணோம் அவங்களுக்கு எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு எனக்கு வந்து டியூப் பிளாக் சொல்லி சொன்னாங்க ரெண்டு டியூப்புமே ஃபுல்லா பிளாக் பிளாக்ல இருக்கு அப்படின்னாங்க ரெண்டு தடவை லேப்டாப்கோபி ட்ரை பண்ணேன் ஒரு தடவை வந்து ஒரு சைடு உள்ளது மட்டும் கிளீன் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அப்படின்னாங்க அப்படி இருந்தா கன்சீவ் ஆகல நானு செகண்ட் டைம் வந்து லேப்டாப்கோபி பண்ணும் போது ஒரு சைடு வந்து பின்னி பின்னி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஒன் சைடு வந்து ரொம்ப அது இன்ஃபெக்ஷன்ல இருக்குது கை வச்சா கூட டேமேஜ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இப்ப அந்த டியூப் பிளாக் வந்து ஏன் வருது மேடம் இப்ப வந்து அந்த ஃபுல் பிளாக்ல இருக்கு அப்படின்றாங்க அத வந்து திரும்பவும் சரி பண்ண முடியுமா என்னால வெளியிடும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ரைட் சைடு ஓவரில இருந்து வெடிச்சு வருது அப்படினா அடுத்த மாதம் பாத்தீங்கனா லெஃப்ட் சைடு ஓவரில இருந்து நமக்கு ஓவம் வெளியில வெடிச்சு வரும் சோ அதனால ஒரு சைடு தான் بلاக் இருக்கு ஒரு சைடு நார்மலா இருக்கு அப்படினாலும் ஈஸியா வந்து நம்ம பிரெக்னன்ட் ஆகலாம் ரெண்டு சைடு இருக்கு அப்படிங்கும்போது சோ அத கிளியர் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து பிரெக்னன்சிக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு நீங்க நேர ஆர்ஜிஆர் ரெபல் மருத்துவமனைக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கலாமா சோ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மூலிகை சிகிச்சை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதை எடுத்துக்கும் போது சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு பிரெக்னன்சிக்கு சான்சஸ் இருக்கு நேரம் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் காலர் லைன்ல இருக்காங்க யாருன்னு பாத்துடலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கோ டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் யாருக்கா கேக்குறீங்க சார் எடுத்தீங்களா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரோ எதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் பரிசோதனை பண்ணணும் முடக்குவாதம் இருந்துச்சு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு எல்லா ஜாயின்ஸுமே பெயின் இருக்கும் சார் எல்லா ஜாயின்ஸ்லயுமே வீக்கம் வலி இதெல்லாமே இருக்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸோ பெயின் கில்லரோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது ஸோ அப்போதைக்கு அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வலி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கல அப்படிங்கும் போது திரும்பி வந்து நம்மளுக்கு வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடையாது நம்மளுக்கு முழுமையாக அந்த ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து கம்மி பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த வலி இதெல்லாமே சரியாக ஆரம்பிக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு சிறந்த முறையில் சிகிச்சை கொடுத்துட்டு வரும் நம்மளுக்கு வருமா தெரப்பி பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டு வரும் ஸோ அதே போல உள்ளக்கு ஆரிய ஃபேக்டர் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் வந்து நம்ம மூலிகை மருந்துகள் எடுத்துக்க சொல்லுவோம் ஸோ எவ்வளோ உங்களுக்கு லெவல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இத்தனை மாத காலளவு வந்து ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் உங்களை பரிசோதனை பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க 
கோயம்புத்தூரில் கூட நம்ம ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது சார் நீங்கள் நேராக அங்கே போய் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த ஆரியை ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரமாகவே நிரந்தரமாகவே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நேராக அங்கே போய் பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் கண்டிப்பா சார் வாட்ஸ்அப்ல நீங்க வந்து கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து நீங்க உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க அனுப்பி விடலாம் டாக்டர் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எந்த ஊர்ல இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா ராணி நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே யாருக்கா கேக்குறீங்க எனக்காக <laughs> பாடில ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிம்பிள்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கட்டி கட்டியா உடம்புல வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இடுக்குகள்ல வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸில் வந்து நம்மளுக்கு பிம்பிள்ஸ் இல்லை கட்டி மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஃபேஸில் பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு பிம்பிள்ஸ் மாதிரி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ பாடி ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் போது தான் இது சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க ஸோ அதே போல் பாடி ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க வாரத்தில் ஒரு முறையாச்சும் வந்து நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்க ஆரம்பிங்க ஸோ நல்ல தூக்கம் நல்ல ஃப்ளூயிட்ஸ் நல்ல உணவு போச்சு அப்படிங்கும் போது இது சீக்கிரமாகவே வந்து நம்ம தடுத்துக்கலாம் அதே போல் நீங்கள் நேராக ஆர்ஜாரபிள் மருத்துவமனைக்கும் வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம் ஓகேம்மா நம்ம வந்து ஹெர்பலாகவே தேய்ச்சி குளிக்கும் போது இது நல்லாவே ரிசல்ட் கிடைக்கும் பச்சை பயிர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் கடலை பருப்பு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் ரோஜா இதழ்கள் அதே போல் வெட்டி வேர் அதே போல் கார்போகரிசி இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை வந்து ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு பிளாக் மார்க்ஸ் வந்து நல்லாவே வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும்மா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே ஓகே மேம் கர்ப்பப்பை வந்து திடமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான உணவு முறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கர்ப்பப்பை அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வாழைப்பூ வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாழைப்பூ வந்து நிறைய நம்மளோட உணவில் சேர்த்துக்கும் போது ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம்னா அதில் ஆஸ்டிஜன் செய்கை இருக்குது தூவர்பி செய்கைன்னு சொல்லுவ சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்கி யூட்ரஸ் இருக்குது இல்லை எண்டோமீட்டியம் திக்னிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ இல்லை கர்ப்பப்பை வந்து புண்ணாக இருக்குது வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து யூட்ரைன் டானிக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வாழைப்பூ வந்து நம்மளோட உணவில் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கும் போது நல்லாவே யூட்ரஸில் எந்த ப்ராப்ளமே வராது நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுக்கு சரி பண்ணுற ஒரு நல்ல மருந்துன்னு பார்த்தோன்னா வாழைப்பூ இதை வந்து கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் வந்து நம்ம வந்து உணவில் சேர்த்துக்கணும் அதுவும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அப்போ இருந்தே வந்து இதை பழக்கிட்டு வர்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பொரியலாவோ இல்லை வந்து வாழைப்பூ வடையாவோ ஸோ இதை வந்து நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கும் போது நல்லா யூட்ரஸ் வந்து நல்லாவே வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஸோ அதே போல் ஹெச்பி கம்மியாச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு யூட்ரஸில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் சம்பளம் அதே போல் காஞ்ச திராட்சை அதே போல் அத்திப்பழம் இதெல்லாம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் மாதுளம்பழம் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லது தான் யூட்ரஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மருந்து தான் ஸோ அது வந்து டெய்லி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நல்லாவே யூட்ரஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் கிட்டே பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வெறியால எந்த எடுப்பு வலி தலைவலி வந்துட்டே இருக்குது 
ஒரு சொப்பு தண்ணி கூட தூக்க முடியுது இல்ல கையெல்லாம் இந்த விரல் வலி எல்லாம் முட்டி எல்லாம் ஒரு வலியா இருக்கு ஓகே இதுக்கு வந்து நாங்க வந்து சித்த வைத்தியத்துல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணல ஒரு மூணு வருஷம் அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குது அது சாப்பிடாதே திரும்ப வலி வந்துடுது ஓகே உட்கார்ந்தா எழுந்திருக்க முடியல அந்த முட்டிங்கால மூக்கு வலி எல்லாம் அதிகமா இருக்குது வெயிட் வந்து எழுபத்தி மூணு கிலோ இருக்கு சரிமா ஓகே முடக்கு வாதம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்களா முடக்கு வாதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லேயுமே பெயின் இருக்கும் சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ்லேருந்து பெரிய ஜாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து பெயின் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தாண்டி போகும்போது நம்மளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல அப்படிங்கும்போது ஸோ எல்லா ஜாயிண்ட்ஸ்லேயுமே வீக்கம் வலி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம சின்ன ஜாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது விரல்களில் உள்ள ஜாயிண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வலிக்கும் அசைக்க முடியாது ரொம்ப வீக்கம் இருக்கும் நல்லா விரிஸ் ஜாயிண்ட்டு அதே போல் அந்த விரல்கள் ஜாயிண்ட் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படிங்கும் போது நல்ல வீக்கம் வந்து இருக்க ஆரம்பிக்க கையை நம்மளுக்கு அசைக்க கூட முடியாது ஸோ முடக்கு வாதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ வாத நோய்களில் இது ஒன்று நம்மளோட நம்மளோட அன்றாட வேலையே வந்து செய்ய விடாது ஒரு இடத்துல வந்து முடக்கி போட ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளை ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் மோசமான நோய் தான் நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துலேயே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது தான் இது வந்து முழுமையாக வந்து குணமடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஆரிய ஃபேக்டரி நம்மளுக்கு முடக்கு வாதம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆரிய ஃபேக்டர் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதே போல் சிஆர்பி லெவல் பார்க்கணும் அதே போல் இஎஸ்ஆர் லெவல் இது மூணும் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இது பாசிட்டிவ் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு முடக்கு வாதம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு ஆரம்ப நிலையிலே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது முழுமையாகவே வந்து நம்ம அந்த நோயை வந்து சரிப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் நேர ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனைக்கு <laughs> மருதானி இலைகள் எடுத்துக்கலாம் அதே போல கரும்புலா எடுத்துக்கலாம் கரும் சீரகம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹெர்பல் ஹேர்டையாக வந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது எந்தவித சைடு எஃபெக்டும் வந்து வராது ஸோ கிரே ஹேரை வந்து நல்லாவே குறைக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாக டை யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ரேஷஸ் அதே போல் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் அதே போல் இன்னமும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் ஹேரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுறத கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது நம்ம வீட்லேயே வந்து ஹெர்பலாக யூஸ் பண்ணும் போது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தவிர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒயிட் ஹேரும் வந்து ரொம்ப வராது ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சீக்கிரம் வந்து அந்த ஒயிட் ஹேர் வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் ஸோ டாக்டர் இன்றைக்கி டாக்டர் ஒன் காலில் கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகளை பற்றி நிறைய பேசணும் என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க நேர்கள் கேட்ட நிறைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி நன்றி என்ன நேர்களை இன்றைக்கி டாக்டர் ஒன் கால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஹெல்தியான எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்